নিরাপদ খাদ্যটা আসলে কি আমরা তো এক একটা এক এক রকম অর্থ বুঝি আমরা যেটা খাচ্ছি সেটা যদি আমার উপকারে না আসে সেটা যদি কার্যকরী না হয় তাহলে সেটা নিরাপদ না শাকের মধ্যে যে ভিটামিন ডি থাকে সেই জিনিসটা কিন্তু তেলে দ্রবীভূত হয় তাহলে গর্ভকালীন অবস্থায় সেই নারীর স্বাস্থ্য একটা বড় বিষয় এবং গর্ভের পরেও যে বাচ্চাটা আমাদের পৃথিবীতে আসতেছে তারও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবারের দরকার সামনে খাদ্য দিবস উপলক্ষে আজকের আমাদের এই পডকাস্ট তো আমরা আজকে আলোচনা করব নিরাপদ খাদ্য এবং খাদ্য দিবসে কি কি কাজ সম্পন্ন করা হবে এবং নিরাপদ খাদ্যটা আসলে কিভাবে প্রক্রিয়াজাত করা যায় এবং নিরাপদ খাদ্য কিভাবে তৈরি হয় এই প্রসেসগুলো সবগুলো বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের মুশফিকুল আলম অ্যাপোলো ভাইকে ভাই আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ সামনে খাদ্য দিবস উপলক্ষে কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে আসলে এবারে খাদ্য দিবসটা মূলত প্রতি বছরেই ষোলোই অক্টোবর হয় আর এবারে ট্যাগলাইন হচ্ছে গিয়ে লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড মানে কাউকে কোনো প্রকার খাবারের থেকে কেউ পিছিয়ে থাকবে না আর আর খাদ্যটা মূলত হচ্ছে গিয়ে একটা যে জিনিসটা আমরা গ্রহণ করি সেটা একটা মানুষও হতে পারে বা পশু পাখিও হতে পারে এটা কিনা তার শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে আলটিমেটলি তার ডেভেলপমেন্টটা হয় গ্রোথ বা বৃদ্ধিটা হয় এবং যেটা কিনা তার পরবর্তীতে চলার ক্ষমতাটাকে বৃদ্ধি করে আর এই খাদ্য দিবস দুই হাজার চেষ্টা করব যে কিভাবে একদম যারা স্কুল বা কলেজে পড়াশোনা করছে তাদেরকে কিভাবে সম্পৃক্ত করে আমরা এই খাদ্য দিবস খাদ্যটা কি কিভাবে এটা কোর থেকে আসছে কিভাবে গ্রহণ করা যায় এবং আমাদের শেষ উদ্দেশ্য যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি হচ্ছে এটার মাধ্যমে শরীরের বৃদ্ধি কিভাবে হয় আমরা চাচ্ছি যে সেই জায়গাটাতে যারা যুবকরা আছে বা যারা স্কুল গোয়িং স্টুডেন্টস আছে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা কারণ এরাই হচ্ছে ভবিষ্যতের নাগরিক হবে বা ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন অবস্থানে অবস্থান করবে এবং দেশ পরিচালনায় সম্পৃক্ত হবে সেই উদ্দেশ্যে আমরা স্কুল পর্যায়ে খাদ্য দিবসটাকে এবার উদযাপন এখানে কি কোনো শেখার ব্যবস্থা আছে যারা মানে এই যাদেরকে নিয়ে আপনার এই প্রোগ্রামগুলো করছেন যেমন স্টুডেন্ট তারা এখান থেকে কি কি শিখতে পারে আপনার মনে হয় স্কুলে যারা থাকে তারা তো মনে করেন যে একাডেমিক লেভেলে পড়াশোনা করে যে খাবারটা কি খাবার কয় ধরনের কোন বয়সের জন্য কি খাবার কিন্তু এই স্কুলে সেটা হচ্ছে পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে কিন্তু এটাকে আমরা আরও সরাসরি কিভাবে হাতে কলমে বা মাঠে ময়দানে থেকে এরা শিখতে পারে যে খাবারটা কোথ থেকে আসতেছে আসলে কোন ধরনের খাবার কিভাবে আসতেছে সেই জন্য আমরা স্কুল পর্যায়ে নিউট্রিশন গার্ডেন বা পুষ্টি বাগান করেছি আচ্ছা এর মাধ্যমে কি হচ্ছে তারা একদম সরাসরি ব্যবহারিক শিক্ষাটা পাচ্ছে যে আসলে এই এই লেবু গাছটা কোথ থেকে আসছে লাল শাকটা কোথ থেকে আসতেছে বাঁধাকপি বা ফুলকপি বা মুলা বা গাজর কোন সবজিতে কি ধরনের ভিটামিন আছে বা পুষ্টি আছে এই বিষয় সম্পর্কে তারা জানছে এবং কোন মৌসুমে হয় এটা শীতকালে পাওয়া যায় না গরমকালে পাওয়া যায় তাহলে সেই জায়গাটাও আমরা কাজ করছি এবং তারা এই পুষ্টি বাগান স্থাপনের মাধ্যমে তারা নিজেরা শিখছে এবং এই শিক্ষাটা তারা আবার পরিবারে গিয়ে আলোচনা করছে যে বইয়ের পড়াশোনা তো এটা সবার স্টুডেন্টদের একটা ভীতি বা ভয় লাগে কিন্তু যখন তারা তাদের নিজেদের প্রাঙ্গনে সরাসরি এই প্র্যাকটিসটা করছে পরিচর্যা করছে বাগানে তখন কিন্তু তারা হাতে কলমে শিখতে পারছে যে কখন কোথায় কি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটা রিল্যাক্স মাইন্ড হচ্ছে ফ্রেশ মাইন্ড হচ্ছে এবং সেইখান থেকে তারা একে অপরের মাধ্যমে জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে একটা শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে তো এই খাদ্য দিবসে আপনারা তো নিশ্চয়ই নিরাপদ খাদ্য নিয়ে কাজ করছে তাই না তো এই নিরাপদ খাদ্যটা আসলে কি আমরা তো এক একটা এক এক রকম অর্থ বুঝি তো মানে আসলে নিরাপদ খাদ্যটাকে আসলে কিভাবে দেখেন আপনি 
নিরাপদ বলতে গেলে প্রথমেই হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা জিনিসেরই নিরাপদ থাকে মানে সেটার ব্যবহার উপযোগী কিনা বা কতদিন এটা লাস্টিং করবে যেহেতু আমরা লাইফ সায়েন্স বা আমরা জীবনের সঙ্গে চলাফেরা করি বা জীবন আমাদের এই জীবনকে সামনের দিকে এগুনোর জন্য আমাদের খাদ্য দরকার তাহলে খাদ্যটা যদি নিরাপদ না হয় সেটা যদি আমরা যেটা খাচ্ছি সেটা যদি আমার উপকারে না আসে বা সেটা যদি কার্যকরী না হয় তাহলে সেটা নিরাপদ না এবং নিরাপদ খাদ্যের শুরুটাই হচ্ছে গিয়ে আপনি এটা কোথায় উৎপাদন করছেন উৎপাদন হচ্ছে মাটিতে এবং মাটিটা যদি নিরাপদ না হয় মাটিটা নিরাপদ হবে কিভাবে মাটির তো একটা স্বাস্থ্য আছে আমাদের যেমন স্বাস্থ্য তাহলে মাটির স্বাস্থ্য যদি ঠিক না থাকে আমি যদি উদাহরণ সহকারে বলি ওই মাটিতে যদি যে আমরা রাসায়নিক সার ব্যবহার করছি বা মাটির যে স্বাস্থ্যটা আছে সেখানে তার খাদ্য উপাদান যে খাবার খেয়ে গাছটা বৃদ্ধি হচ্ছে সেই স্বাস্থ্য যদি মাটির ঠিক না থাকে তাহলে সেই খাদ্যটা নিরাপদ হচ্ছে না আবার কৃষক ভাইরা যখন এই সবজিটাকে যখন হার্ভেস্ট করে বা উত্তোলন করে তখন কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে এই সবজি বা ফলমূল বলেন আঘাত প্রাপ্ত হয় সেটা কিভাবে ছিঁড়ে হার্ভেস্ট করতেছে নাকি কোনো প্রকার যন্ত্রপাতির মাধ্যমে করতেছে আবার এই খাবারটাই আবার কৃষক ভাইরা যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সপোর্ট করে বা পরিবহনের মাধ্যমে বা ডিস্ট্রিবিউশন হয় সেটা আবার বাজারে যাচ্ছে এবং বাজারে যে রিটেইলার আছে খুচরা বিক্রেতা আছে তারা কিন্তু এটা বিক্রি করছে আমি যদি বলি যে আমাদের গ্রাম থেকে যে সবজিটা আসে সবজি বলতে আমি শাক পাতা বা যেটা আছে সেটা কিন্তু ওই গ্রামের কৃষক কি করে যে পাইকার বিভিন্ন নদী বা বিলে কিন্তু পরিষ্কার করছে বা ইভেন অনেকে তাদের বাসাতেও পরিষ্কার করছে কিন্তু এই পরিষ্কার করাটাতেই কিন্তু কন্টামিনেশন হয় মানে অন্য রোগ জীবাণু এখানে আসার সম্ভাবনা থাকে সেখানে মানুষও গোসল করছে গরু ছাগলকেও গোসল করা ওখানে শাক ওখানে আবার শাক পাতাগুলো ধুচ্ছে যার ফলে ওখানে একটা কন্টামিনেশন আবার আপনি বাজারে যান আপনার যে রুই মাছটা যে পানিতে পরিষ্কার করছে আরেকজনের শিং মাছ হয়তো ওই পানিতে পরিষ্কার করছে একই পানিতে প্রসেসিং করছে যখন আর কি এই এই জায়গাতেও কিন্তু কন্টামিনেশন হয় আবার যে গরু বা ছাগল যে বাজারে বিক্রি হয় সেখানে কিন্তু আমরা জানি যে মিনিমাম আট ঘন্টা পরে কিন্তু সেই মাংস বা গরুর মাংস বলেন বা ছাগলের মাংসই বলেন হাসির মাংসই বলেন সেখানে কিন্তু একটা কন্টামিনেশন ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয় এখানেও কিন্তু খাদ্যটা নিরাপদ থাকছে না তাহলে সেই যে আবার আমি যখন ভোক্তা হিসেবে যখন খাবার গ্রহণ করছি তাহলে সেই খাবারটা যদি আমি নিজে পরিচ্ছন্ন বা হাইজিন মেনটেন না করি তাহলে সেই খাবারটা যখন গ্রহণ করব তখন কিন্তু সেটা আছে এবং খাদ্যটা তখনই নিরাপদ হবে যখন হচ্ছে কি এটা আমি উৎপাদন থেকে শুরু করে এটা ডিস্ট্রিবিউশন থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ থেকে শুরু করে এবং আমার বাসায় যখন আসছে এবং সর্বশেষে যে খাদ্যটা আমি তৈরি করছি খাবারটা যে আমাদের বাসায় যারা তৈরি করেন আর কি রান্না করেন তাহলে সেই জায়গাটাও কিন্তু নিরাপদের বিষয় কারণ শাকের মধ্যে যে ভিটামিন ডি থাকে সেই জিনিসটা কিন্তু তেলে দ্রবীভূত হয় আমরা জানেন কিন্তু আমরা যারা গ্রামে বা বাস করি তারা কিন্তু শাক রান্না করে হচ্ছে গিয়ে কম তেল দিয়ে মানে ভাজা ভাজা করে মানে মুখের স্বাদের জন্য কিন্তু মুখের স্বাদ দিতে গেলে কিন্তু আপনার পুষ্টিটা কিন্তু পাচ্ছেন না সেখানে আমাদের অতিরিক্ত তেল বা যে পরিমাণ তেল লাগে তেলের জন্য কিন্তু আমরা অভাবে কিন্তু সেই পুষ্টিটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না তাহলে নিরাপদ খাদ্যটা শুরু হচ্ছে আপনার জমি থেকে যেখানে এটা উৎপাদন হচ্ছে এবং যে ভোক্তা গ্রহণ করছে তার রান্না করা বা রান্না করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাধ্যমে কিন্তু নিরাপত্তা বজায় থাকছে আর আচ্ছা আমরা তো এখন জানি যে খাদ্যবাহী রোগ দিন দিন বাড়ছে এটাতে আসলে আপনার এই নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব আসলে কতটুকু আমরা আমি কিছুদিন আগে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স পেলাম যেটাতে হচ্ছে কি আমাদের যে ক্যান্সার হয় যেটা হচ্ছে কি খুবই মারাত্মক রোগ এবং সেই ক্যান্সারের জন্য খাবারই হচ্ছে কি সত্তর ভাগ দায়ী আচ্ছা তাহলে সেই জায়গাটাতে হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি না ঠিক মতো গ্রহণ না করি তাহলে সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা পিছিয়ে পড়তেছি এবং আপনি যেটা বললেন হচ্ছে কি খাদ্য কিভাবে এটাকে ইয়ে করা যায় বা পুষ্টিমান কিভাবে কিভাবে যায় তাহলে সেই জায়গাটাতে হচ্ছে তাহলে আমি যেটা বললাম যে উৎপাদন হচ্ছে যে সেইখানে আমাদের একটা কাজ করতে হবে যে কৃষকরা আসলে ঠিক মতো সেই ইনপুটসটা আমি যদি বলি সার ব্যবহার করতে না এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করছে কিনা 
পরিমাণ মতো করছে কিনা বা পরিমাণের বেশি করছে কিনা তারপরে যেখানে হচ্ছে পোকা মাকড় বা রোগ বালাই থেকে দূরে থাকার জন্য এই শাকসবজি বা ফল মূলে অতিরিক্ত পেস্টিসাইড বা হার্বিসাইড ব্যবহার করছে কিনা তারপরে হচ্ছে গিয়ে পরিবহনের ক্ষেত্রেও যে বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে আসে সেই জায়গাটাতেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা সেই জায়গাতে আর সুস্থ থাকার জন্য যেটা বলছেন যে অবশ্যই নিরাপদ খাদ্য দরকার এবং একটা মানুষের বয়স অনুযায়ী একদম ছোট থেকে শুরু করে যারা যুবক বা বয়সন্ধি কালে থাকে বা যারা বৃদ্ধ থাকে তাদেরও কিন্তু খাবারের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বা আমরা যেটাকে বলি ডায়েট বলি আর কি সেই খাবারের খাদ্য তালিকায় সেই সুষম খাদ্য যদি থাকে তাহলে সেই জায়গা থেকে আমরা স্বাস্থ্যকে নিরাপদ রাখতে পারবো এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে আপনি যখন আমরা তো হিউম্যান বিং তাহলে এই জায়গাটাতে একজন মানুষ যখন তৈরি হচ্ছে মায়ের পেটে বা গর্ভে তাহলে গর্ভকালীন অবস্থায় সেই নারীর স্বাস্থ্য একটা বড় বিষয় এবং গর্ভের পরেও যে বাচ্চাটা আমাদের পৃথিবীতে আসতেছে তারও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবারের দরকার তাহলে সেই দিক থেকে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে স্বাস্থ্যটা শুরু হচ্ছে আবার কিন্তু সেই মায়ের পেট থেকে মা যখন গর্ভকালীন অবস্থায় থাকছে সেখানে তার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট তারপর শরীরের যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু খাদ্যবাহী রোগগুলো ওইভাবে ওইভাবে কিন্তু আসতে পারে এবং মজার বিষয় যে আপনি এখন অনেক স্টাডিতে দেখবেন যে এই গর্ভকালীন অবস্থাতেই হচ্ছে কি শিশুর স্বাস্থ্যটা কিন্তু সেইভাবে সুরক্ষা হচ্ছে না কারণ আমরা যে পরিমাণ বিভিন্ন রাসায়নিক সার বা বিভিন্ন গ্রোথ হরমোন দিয়ে যে সবজি ফলাচ্ছি বা ফল ফলাচ্ছি সেটার কিন্তু একটা রেসিডিয়াল ইফেক্ট থাকে অবশেষ মুক্ত যেটা বলে কিনা তো সেই জিনিসটা যদি আমরা মানুষরা যারা ভোক্তা তারা যদি সচেতন না হয় এবং সরকারের যদি পদক্ষেপ না থাকে তাহলে কিন্তু এই জায়গাটাতে আমাদের নিরাপদ খাদ্যের একটা কি বলে আর কি সমস্যা থেকেই যায় এবং পরবর্তীতে একটা দেশ বা জাতি গঠনে সেই নিরাপদ খাদ্যটা একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে কিন্তু এদিকে তো আপনি দেখা যায় যে নিরাপদ খাদ্য পাবেন কোথায় এই বিষয়টা তো থেকেই যায় সবার প্রশ্ন যে আমি আসলে নিরাপদ খাদ্যটা পাবো হ্যাঁ নিরাপদ খাদ্যটা কি এবং এটার স্ট্যান্ডার্ড কি মানে এটার আসলে পরিমাপক কোথায় সেটা একটা বড় বিষয় তো সেই দিকে আমরা যেটা করছি বা সরকারও উদ্যোগ নিয়েছে যে কিভাবে কৃষক পর্যায়ে কারণ কৃষকটাই তো এই ফসলটা ফলাচ্ছে তাহলে সেই জায়গাটাতে আমরা কিভাবে কতটুকু না হলেও মানে যেটাকে আমরা বলি অপটিমাম যেটা হচ্ছে তাহলে যে ফসলটা ফলাচ্ছে সেইখানে শুরু থেকেই মানে গাছের জন্মস্থান যেটা আমরা মাটি বলছি সেই জায়গা থেকে আমরা যদি শুরু করি তাহলে আমরা নিরাপদ খাদ্য পাচ্ছি আর একটা হচ্ছে যে সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে ল এনফোর্সমেন্ট বলে আর কি যারা আইন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করেন তাদেরও কিন্তু দেখার একটা বিষয় আছে যে বাজারে যে শাক সবজিটা আসছে বা ফলমূলটা আসছে সেটা আদৌ নিরাপদ কিনা এবং সেখানে কতটুকু কেমিক্যাল রেসিডিয়াল ইফেক্ট থাকতে পারে বা ওখানে বিভিন্ন ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে এটার মধ্যে কোনো প্রকার রাসায়নিক বিষ আছে কিনা বা কোনো প্রকার কোনো কিছু যুক্ত আছে কিনা সেই সরকারি কর্তৃপক্ষ কিন্তু এটা আমাদেরকে রক্ষা করতে পারেন কিভাবে আমরা নিরাপদ খাদ্য হ্যাঁ সরকারি গুরুত্ব বেশি কারণ সরকার তো হচ্ছে গিয়ে আমরা একটা শহরে বাস করি তাহলে শহরে বাস করে অনেক লোক বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার লোক বসবাস করে তাহলে সেই জায়গাটাতে আমরা আপনি জানেন যে রংপুরে হচ্ছে গিয়ে আটটা শহরের একটা ডিভিশনাল শহর আর কি তাহলে এই জায়গাটাতেই আপনি মেডিকেল কলেজের ওইদিকে দেখবেন যে প্রচুর ফার্মেসি এবং ওই দিক দিয়ে যখন আপনি যাবেন তখন মনে হবে যে মানুষ মনে হয় কোনো কিছু খায় না শুধু ঔষধ ঔষধ এবং ঔষধের উপর নির্ভর করে কিন্তু চলতেছে এবং দেখবেন যে প্রতিদিন দিন এবং আরও মজার বিষয় যে বিভিন্ন ডাক্তারের ভাষ্য মতে যে অ্যান্টিবায়োটিক এখন কাজ করছে না মানে ওষুধ তো এখন ফোর্থ জেনারেশন থেকে ফিফথ জেনারেশনের দিকে যাচ্ছে এবং এখন শুধুমাত্র আপনার বিভিন্ন প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ খেয়েও কিন্তু মানুষের জ্বর শেষ হচ্ছে না বা সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকও কিন্তু এখন কাজ করছে না তাহলে সেই দিকে তাহলে ওষুধ তো হচ্ছে শুধুমাত্র একটা নিরাময় বা ক্ষণস্থায়ী একটা আপনার সমাধান কিন্তু এটা দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য আপনাকে নিরাপদ খাদ্য খেতে হবে যেটা কিনা আপনার শরীরটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এটার বৃদ্ধি হবে আপনার প্রয়োজন অনুসারে
এখন আপনি যদি এই ল্যাব টেস্টের কথা বলছেন সরকারিভাবে যে টেস্টগুলো হয় কিন্তু এমন ভাবে আমাদের যে চাষাবাদের প্রক্রিয়াগুলো আমরা তৈরি করে ফেলছি যে যেখানে আসলে কীটনাশক ছাড়া কোনোভাবেই উপায় নাই তখন এটাকে কিভাবে আরো প্রক্রিয়াজাত করা যাবে মানে ধরেন হচ্ছে এখন আমি জমি থেকে উঠালাম কিন্তু জমিতে অলরেডি আমি অনেক বিষ দিয়ে ফেলছি এটাকে আরো কোনো প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এটাকে বিষ মুক্ত করা যাবে কিনা হ্যাঁ প্রত্যেকটা বিষের আবার যেটা বললাম যে রেসিডুয়াল ইফেক্ট আর কি এবং সরকার এ পর্যন্ত যে কর্মসূচি বা এ পর্যন্ত যে নিয়ম কানুনগুলো করছে ধীরে ধীরে এদিকে কঠোর নির্দেশনাও উনি সরকার তৈরি করছেন সেখানে প্রত্যেকটা পেস্টিসাইড বা কেমিক্যালের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে যে এই সময় পর্যন্ত সে মানুষের ক্ষতি করতে পারে তাহলে যদি একজন কৃষক যদি কোনো প্রকার পেস্টিসাইড বা উইডিসাইড ব্যবহার করে ইনসেকটিসাইড যদি ব্যবহার করে তাহলে সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট ছয় দিন বা সাত দিন বা পাঁচ দিন বা তিন দিন পরে কিন্তু এটা বাজারে বিক্রি করা বা ফসল তুলতে পারে তাহলে কৃষক পর্যায়ে সেই সচেতনতা নিয়ে আসতে হবে আমাদের যে এটা যখন সে বিক্রি করে কারণ এই ফসলটা তো তার পরিবারও খাবে একদিন না একদিন তাহলে সেই জায়গাটাতে একটা সচেতনতা করতে হবে আবার আমাদের যারা কনজিউমার যারা আছেন তাদেরও কিন্তু সচেতনতা থাকতে হবে কনজিউমাররা বা ভোক্তারা কি চান যে একদম পয় পরিষ্কার মতো শাক সবজি কিন্তু ওইটা যে শাক সবজিটা আমরা দেখছিলাম একদম পরিষ্কার সেটা যে আদৌ পরিষ্কার কিনা যে আপনি যেটা বললেন যে ল্যাব টেস্ট আসলে কৃষক পর্যায়ে আমরা ল্যাব টেস্টটা মূলত যেটা হচ্ছে ফসলের না করে আমরা যদি জমির মাটির করি তাহলে সেই জায়গাটাতে আমরা মাটি থেকে শুরু করতে পারি পরবর্তীতে যে এই যে বিভিন্ন প্রকার কেমিক্যাল পেস্টিসাইড বা বিষ যে হয় সে বিষ যেন কম ব্যবহার করে বা অতিরিক্ত ব্যবহার না করে আবার এই বিষটা কিন্তু আবার বায়োলজিক্যাল বা জৈবিক ভাবে তৈরি করা যায় তাহলে বিভিন্ন প্রকার পাতার রস দিয়েও নির্জার্স দিয়েও কিন্তু পোকামাকড় বা বিভিন্ন প্রকার ওষুধ থেকে ইয়ে করা যায় তাহলে কৃষক পর্যায়ে এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে ভোক্তার বিষয়ে আমি যেটা বললাম যে ভোক্তারা যায় একদম পরিষ্কার সেখানে যেন কোনো প্রকার পোকার দাগ না থাকে বা কোনো প্রকার অসুখের জন্য প্রকার দাগ না থাকে সেই জায়গাটাতে তাহলে ভোক্তার কিন্তু আমাদের সতর্ক হতে হবে যে আসলে এটা বিষ দেয়া নাকি বিষ মুক্ত সেই জায়গাতে ভোক্তারও কিন্তু সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যে আসলে আপনি কোন খাবারটা খাচ্ছেন এবং এইটা যেটা আপনি বলছেন যে সংরক্ষণের একটা বিষয় আছে যে আমরা কেনার পরে এটা কতদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করব আচ্ছা এই সংরক্ষণের প্রসেসটা যদি আপনি বৈজ্ঞানিক উপায়টা একটু বলেন বৈজ্ঞানিক উপায় বলতে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা শাক সবজির একটা শেলফ লাইফ বলে আরকি এটা এতদিন পর্যন্ত থাকতে পারে তারপরে কিন্তু তার পুষ্টি গুণ নষ্ট হয়ে যায় আমরা বাসা বাড়িতে কি করি কাঁচা শাক সবজি যা বাজার থেকে সংগ্রহ করি ফ্রিজে কিন্তু সেখানে আবার রান্না করা খাবার রাখি তাহলে এই দুটোর কিন্তু পার্থক্য রাখতে হবে মানে একটা থেকে আরেকটা কিন্তু কন্টামিনেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সেই যে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা এবং খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রেও আমরা যেটা করি বা খাবার তৈরির ক্ষেত্রেও যেটা করি যে অতিরিক্ত তাপমাত্রা এটাকে রান্না করি কিন্তু তার তো নির্দিষ্ট একটা পুষ্টি গুণ আছে প্রত্যেকটা খাবারে তাহলে সেই পুষ্টিটা পেতে গেলে আমাকে সেই পরিমাণ তাপমাত্রায় রান্না করা বা আমরা বিদেশে দেখবেন যে ওনারা স্টিম প্রায় যেন জাস্ট ভ্যাপার দিয়ে সিদ্ধ করে খায় অতিরিক্ত কোনো মশলা দিয়ে খায় না আমরা বাংলা বা এই সাউথ ইস্ট এশিয়ার দক্ষিণ এশিয়ার দেখবেন যে লোকজন এটাকে যত মজা করে মশলা দিয়ে এটাকে খায় মশলা আবার একদিক দিয়ে ভালো কারণ হচ্ছে কি মশলা আপনার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে বা অ্যান্টি এজিং হিসেবে অনেক কিছু কাজ করে বা আপনার ইমিউনিটি সৃষ্টিতে কাজ করে আর কি কিন্তু মশলাটা যেটা আগে ছিল যে ধরেন হচ্ছে মশলা কিন্তু আগে কারের দিনে আমরা দেখতাম বেটে দেওয়া হতো কিন্তু এখন প্রসেস করে বিক্রি হয় আসলে আমার এটা নিয়ে একটু সন্দেহ তো কোম্পানিগুলো তার তো লাভের জন্য প্রফিটের জন্য কিন্তু বিভিন্ন প্রকার একদিকে জনগণের জন্য বা ভোক্তার জন্য সুবিধা করছে যে ইনস্ট্যান্ট সে মশলাটা পাচ্ছে আগে আমাদের দাদা নানি না দাদিরা কি করতো যে মশলা বেটে তারপরে এটাকে খাতো কিন্তু এখন যেহেতু এটা প্রসেসিং হচ্ছে তাহলে এখানে আবার সেই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে যে এটা আদৌ কতটুকু নিরাপদ নিরাপদ ইন এ সেন্স হচ্ছে যে এখানে অন্য কিছু বিস্তৃত আছে কিনা কারণ সেই যে জিনিসটা প্রসেসিং এর মাধ্যমে আসতেছে সেটা কিন্তু 
তার শেলফ লাইফটা বা সেটা সংরক্ষণের জন্য কিন্তু অনেক কিছু এডিটিভ ইউজ করা হয় ইনগ্রেডিয়েন্ট কারণ অনেক দিন ধরে তো এটাকে রাখতে হয় অনেক দিন ধরে রাখতে হয় তাহলে বাসা বাড়িতে সেই জিনিসটা রাখতে গেলে আপনার কতদিন পর ব্যবহার করবে এবং এটা ট্রান্সপোর্টেশন হয় তাহলে সেই জায়গাটাতেও আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এবং সবশেষে বা পরিশেষে যে সরকার যেহেতু এই আমাদের জনগণের মালিকই বলতে পারেন সরকারকেও সেই পদক্ষেপটা নিতে হবে যে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো যে বিভিন্ন রকমের বিজ্ঞাপন দিয়ে ভোক্তাদেরকে আকৃষ্ট করছে শুধু আকৃষ্ট করলে হবে না সেটার নিরাপদ বা সেটার পুষ্টিগুণ আদৌ আছে কিনা ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত বা পরিবার পর্যায় পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াজাতকরণ যে মশলাগুলো আসছে সেটা আদৌ সেই সঠিক গুণাগুণ থাকছে কিনা সেই পর্যন্ত সরকারকেও এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে বুঝতে পারছি যে আমরা এমন একটা জায়গায় এখন বসে আছি যে আসলে সবকিছু নিরাপদ কিনা এটা নিয়ে আমাদের সবারই একটা প্রশ্ন আছে আর কি তাহলে হ্যাঁ এই ওই জন্য আমি বলছি যে প্রথমে নিরাপত্তা আগে আমরা ভাবতাম যে একটা ট্যাগ লাইন বা একটা স্টিকার লাগালে সেটা নিরাপদ না এটার জন্য আবার আমাকে সেই স্ট্যান্ডার্ডটা সেই পরিমাপকটাও নির্ধারণ করতে হবে যে আসলে নিরাপত্তা আমরা বলছি যে আমরা বাজারে গিয়ে যে নিরাপদ পাচ্ছি সেটা না বা আপনার চেইন শপ গুলোতে যে সাজানো থাকে সেটা নিরাপদ না এটা নিরাপদ একদম শুরু থেকে জমিতে উৎপাদন থেকে শুরু করে কৃষক ভাইরা যেটা আবার সেটা সংরক্ষণ করছেন এবং যেটা কিনা উত্তোলন করছেন এবং পরবর্তীতে যেটা আপনার বাসা পর্যন্ত আসতেছে এবং বাসা এটা কিভাবে রান্না হচ্ছে সেই দিক থেকে আপনার নিরাপদ জিনিসটাকে আপনাদেরকে ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে রাখতে হবে এবং এবং সর্বোপরি এখানে সরকারের বিরাট ভূমিকা আছে বিভিন্ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় আচ্ছা এই যে আমরা নর্মালি যে একটা দেখি যে হার্ভেস্ট হওয়ার পর থেকে ভোক্তা পর্যন্ত যেতে একটা আমার মনে হয় যে একটা বড় ওয়েস্ট হয় জিনিসগুলো নষ্ট হয় এটার বিষয়ে যদি কিছু বলেন যে হচ্ছে এটা আসলে নষ্টটা হয় কেন বা কিভাবে হচ্ছে এটা সুন্দর একটা প্রশ্ন বলছেন কারণ আমাদের জনসংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে পৃথিবীর বলেন বা বাংলাদেশেরই বলেন আগে যে জনসংখ্যা ছিল সেটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে এবং এই জনসংখ্যার খাদ্য মেটাতে গিয়ে আমাদের আরও অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করতে হচ্ছে তাহলে নষ্টটা হচ্ছে বা লস যেটা হচ্ছে সেটা একদম পৃথিবীতে যত খাবার উৎপন্ন হয় সেটা শুরু থেকে উৎপাদন থেকে শুরু করে কনজিউমার পর্যন্ত আসার পর্যন্ত ওয়ান থার্ড মানে তিন ভাগের এক ভাগই হচ্ছে গিয়ে খাবার নষ্ট এবং নষ্টটা আপনার একদম উত্তোলন থেকে শুরু করে ওইখানে দেখবেন যে কিছু পোকা আক্রান্ত বা রোগ হয়েছে এইরকম ফসলগুলো কিন্তু জমিতে ফেলে দেয় বা কোনো এক জায়গায় সংরক্ষিত জায়গায় ফেলে দেয় তারপরে এই খাবারটা কিন্তু আবার ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টেশন হয় সেখানে কিন্তু খাবারটা সবজিগুলো বা ফলগুলো কিন্তু আঘাত প্রাপ্ত হয় যখন প্যাকেজিং হচ্ছে তাহলে সেই জায়গাটাও একটা খাবারটা নষ্ট হচ্ছে আবার যখন যে রিটেইলার বিক্রি করে তার ওখানেও কিন্তু ছোট বড় বা রোগাক্রান্ত বা পোকা মাকড় আক্রান্ত সেটাও কিন্তু নষ্ট হচ্ছে আবার এটা যদি বাড়িতে যখন আপনি দেখেন রান্না করার পরে সবাই কিন্তু সব শাক সবজি বা বাসা ছোট বিশেষ করে ছেলে মেয়েরা কিন্তু শাক সবজি খেতে চায় না তাহলে সেখানেও এক ধরনের কিন্তু নষ্ট হচ্ছে ইভেন শহরগুলোতে দেখবেন যে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট আছে সেখানেও কিন্তু খাবারগুলো নষ্ট হচ্ছে তাহলে এই যে আমাদের যে তিন ভাগের এক ভাগই আমাদের নষ্ট হচ্ছে সেখানেও কিন্তু আমাদের কাজ করার বিষয় আছে কাজ করাটা হ্যাঁ এই যে আমি যদি ধরি যে সিটি পর্যায়ে বা মিউনিসিপালিটি পর্যায়ে যে ভেজিটেবল কিচেন মার্কেট আছে সেখানে যে ভেজিটেবলগুলো নষ্ট হচ্ছে বা মাছের অবশিষ্টাংশ বা মাংসের অবশিষ্টাংশ সেগুলো দিয়েও কিন্তু আমরা অর্গানিক মেনিউ তৈরি করে করতে পারি যেটাকে জৈব সার পরে বলে এবং এখানে কিন্তু একটা ইয়ুথ এঙ্গেজমেন্ট বা এন্টারপ্রেনার ডেভেলপমেন্টের একটা বিষয় থাকে সেই সেই জায়গাটাতেও কিন্তু সিটি কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি এই উদ্যোগটা নিতে পারে কিভাবে আমরা এই যে খাবারগুলো নষ্ট হচ্ছে খাবারটাকে কিভাবে প্রসেস করে আমরা এটাকে জৈব সারে ব্যবহার করি এবং আলটিমেটলি এই জৈব সারটা আমরা আবার ইউজ বা রিসাইক্লিং এই জিনিসটাতে আমরা আসতে পারে তো এখানে তো আমরা যেভাবে অসচেতন 
তাহলে আমরা কিভাবে মানে তাদেরকে হেল্প করতে পারি যে একজন ইন্টারপ্রিনিয়র দাঁড়ায় গেল তাকে আমরা কিভাবে আমাদের এই কাঁচা যে নষ্ট যে জিনিসগুলো কিভাবে তাকে দিতে পারে বা উনি কিভাবে এই ম্যানেজমেন্টগুলো করতে পারে একটা হচ্ছে যে তার যেটা বলি যে প্রত্যেকটা মানুষের তো স্কিল দরকার এই স্কিলের জায়গা হচ্ছে কি আমরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকে জানাতে পারি এটার প্রসেসটা কি এবং এই পুরো ভ্যালু চেইনে অনেকেই জড়িত কারণ সিটি কর্পোরেশন ইটস সেলফ হচ্ছে মেইন স্টেক হোল্ডার হতে পারে যে কোন জায়গায় এই সবজিগুলো নষ্ট হচ্ছে এটা কোথায় ডাম্পিং হচ্ছে এবং এই সবজি থেকে কিভাবে জৈব সার করা যায় সেটারও একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা শিল্প তৈরি হতে পারে সেখানে মেশিন টুলসের দরকার আছে তাহলে দেখবেন যে সেখানে মেশিন টুলস নিয়ে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ আছে সেখানে কিন্তু তারা জড়িত হচ্ছে তারপরে যুবকরা যারা এইখানে জড়িত হতে পারে তাদেরও কিন্তু হঠাৎ করে তো আর কেউ ব্যবসাতে যেতে পারেন বা উদ্যোক্তা হতে পারে না তারও কিন্তু একটা প্রশিক্ষণ আবার বলছি আবার হচ্ছে কি তার একটা অর্থনৈতিক একটা অভাব আছে তাহলে সেই জায়গাতে বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের যে আপনি জানেন যে মাইক্রো ফিনান্স ইনস্টিটিউট আছে বা ইভেন সরকারি বা বেসরকারি কিছু ব্যাংক আছে সেখান থেকে তার অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সের মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নিয়ে আসতে পারে এবং ফাইনালি হচ্ছে যেটা গিয়ে তার যে আউটপুটটা আসছে জৈব সার সেইটা সম্পর্কেও কিন্তু কৃষকদেরকে জানতে হবে যে এই জিনিসটা কোথা থেকে আসতেছে এবং এটার ফলে ব্যবহারের ফলে তার এটা আলটিমেটলি খাদ্য উৎপাদনে বা সবজি বা ফলমূল উৎপাদনে সেটা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে এইভাবে টোটাল যে ভ্যালু চেইনটাতে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি আচ্ছা আপনারা একটা জিনিস পিক পয়েন্ট আপনারা সিলেক্ট করেছেন যেটা হচ্ছে আপনারা একদম প্রাইমারি বলা চলে একদম বাচ্চাদের শেখার জায়গা থেকে পুষ্টিটাকে শেখানো শুরু করেছে নিরাপদ খাদ্যটা কি খাদ্য কিভাবে প্রক্রিয়াজাত করতে হয় সব কিছু তো এটাতে আপনার কি মনে হয় যে শিক্ষকরা এটাতে কতটা গুরুত্ব বহন করে আসলে হ্যাঁ শিক্ষকরাই মূলত আমরাও তো স্কুল কলেজে পড়াশোনা করছে আমরা দেখছি যে যে শিক্ষকদের যে জ্ঞান আছে বা যে শিক্ষক আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পড়াশোনা বলেন বা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেই শিক্ষকরাই কিন্তু আমাদের ভালো লাগতো তাহলে সেই জায়গাটাতে ওনারা তো শুধু মাত্র একাডেমিশিয়ান বা পুঁথিগত বিদ্যা শেখাচ্ছেন তার পরবর্তীতে যদি আমরা এই ব্যবহারিক জ্ঞানটা বা প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা যদি কাজে লাগাই তাহলে শিক্ষকরাও কিন্তু পরবর্তীতে এটাতে এক এক ধরনের তার লাইকিংস থাকতে পারে যদি থাকে তাহলে সেই জায়গাটা তার ইনভলভমেন্টটা থাকতেছে আপনি যদি কাউকে ইনভলভ করেন বা এঙ্গেজ করেন পরবর্তীতে যদি সে এইটা ঠিক মতো আনন্দ পায় বা কাজ করে তার একটা তাৎক্ষণিক ফলাফল পায় সেই মোটিভেশনের মাধ্যমে অন্য শিক্ষককে বা অন্য স্কুলের কিন্তু এই শিক্ষকরাই এটাকে ডেসিমিনেট করতে পারে বা অন্যদেরকে এটাকে প্রভাবিত করতে পারে সেই জন্য আমরাও চাচ্ছি যে শুধুমাত্র একটা স্কুলের মধ্যে এই শিক্ষাটা সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য স্কুলের শিক্ষকরা এবং স্টুডেন্টরাও যেন করতে পারেন যার ফলে আমরা চাচ্ছি যে এই ষোলোই অক্টোবরকে খাদ্য দিবস লক্ষ্য রেখে মানে সব স্কুলের মাধ্যমে একটা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এটাকে আমরা উদযাপন করতে যাচ্ছি যেখানে নিউট্রিশন গার্ডেন সম্পর্কে আলোচনা হবে যেখানে বিভিন্ন খাদ্য বিষয়ে বিতর্ক থাকতে পারে যেখানে বিভিন্ন প্রকার চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা থাকতে পারে সেখানে বিভিন্ন প্রকার নাটক থাকতে পারে বা এ পর্যন্ত যারা যে যে অবস্থানে শিখেছে এটা ফলাফলে তাদের স্কুলে কি পরিবর্তনটা আসতেছে ফ্যামিলিতে পরিবারে কি পরিবর্তনটা আসতেছে বা কমিউনিটিতে কি পরিবর্তনটা আসতেছে এবং আমরা চেষ্টা করব যে এরা শুধু স্কুল কেন্দ্রিক না থেকে আমরা যে বিভিন্ন গ্রাম পর্যায়ে যে ফার্মার্স হাব করছি বা কৃষকদের অ্যাগ্রি এন্টারপ্রেনার তৈরি করছি তারা কিভাবে বিজনেসটা করছে তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় লার্নিং শেয়ারিং ভিজিটের মাধ্যমে শেখাতে চাচ্ছি যে এই আসলে খাবারটা কোথা থেকে আসতেছে কারা এটা উৎপাদন করতেছে কিভাবে উৎপাদন হচ্ছে এবং এটা কিভাবে কোন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউশন বা ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আমরা তাদেরকে ব্যবহারিকভাবে প্র্যাকটিক্যালি তাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি কারণ আপনি যদি ভিজুয়ালাইজ করেন কোনো কিছু তা কাউকে তাহলে সেটা কিন্তু তার মনে থাকে এবং সেই কাজটা যদি আবার সে নিজে করে তখন কিন্তু সেটা আরও বেশি তার মনের মধ্যে তার মাইন্ড সেটে গেঁথে যায় এইভাবে আমরা চাচ্ছি যে স্টুডেন্টদেরকে ইনভলভ করা এবং পরবর্তীতে জানেন যে তারাই ভবিষ্যতের নাগরিক হবে বা দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে বা ভূমিকা রাখবে এইভাবে আমরা 
स्कूल के केंद्र को ये बारे विश्व खाद्य दिवस जिधर टैगलाइन हो चें नो वन लिव बिहाइंड ये भावे हम लोग कास्ट करते हैं कोटों का शराब पाच्ची शिक्षो के बंग शिक्षाती दे कास्ट है आम राब कुछ उस शराब पाच्ची कारण इधर जो जी आमे एक बास्तो भूमि को तब बोली तारा जे तदरीस स्कूल प्रांगोनी जे पुष्टि बागान टक होते हैं इधर देखा � कुछ है जैसे वो पुष्कर लाल शाक वाय तो कच्चा मोरी वाय टोमेटो अब अब ज़्यादा जाएगा नहीं तारा बट टोबे वाय बैगे वाय कारो छात्रे बागन कुछ है कि ये जा हम लोग बोलते पड़े जो जब चीज़ मीडिया ट्रेज़र वो मज़ेर विषय है जब शुद्ध मात्रो हम लोग जो न्यूट्रिशन गार्डन वाय पुष्टि बागन कुछ � एवं ये कहने देखें जो स्कूल थे के स्कूले अब अब स्कूल थे के पौड़ी बारे पौड़ी बार थे के अब अब पूरा कॉमेडी लिखते हो ये भाव पे हो चाहिए स्कूल ले स्टूडेंट रा विभिन्न स्कूल ले शंके जोगा जो कुछ है टीचर रा शिक्षक रा जोगा जो कुछ है एवं ये फॉले तारा के तो जानते पढ़ते से जैसे ले उन्नत नो जगह तो ये इनिशियल प्रति फलन देखते बच्चे और आमादे भविष्य तो पूरी कल्पना आते हैं जब कि भावे फेट कम्युनिटी गुलो के लिए काज करा जाए क्या वोन विभिन्न मात्रा शा आते हैं मोर्जी दाते हैं मंदिर आते हैं तले मंदिर मात्रा शा बा मोर्जी गुलो किंतु एक कम्युनिटी दे आते हैं तले वही कम्युनि� ये न्यूट्रिशन जिनिस टक की पुष्टि जिनिस टक की ये जिनिस टक पौड़ बोलते थे आम्रा चेस्ट टक और जो भी जायगा और पौड़ी मंथ आके तो ऐसे ही क्या ना आम्रा पाने रह पाते हैं खाबार की भाभी उत्पादन करा जाए बशोक जी करा जाए ये मुंग जाने जे मोज जिधे पुती शुक्रों बारे खुद बाहा ये मुंग � खबरें पाव जाए कौन सब चीजे पाव जाए वो फल मूले पाव जाए शेही जो दी अवेयरनेस टेक करें ताले आमार मने है पूरा कम्युनिटी दे अल्टीमेटली एक फलो इफेक्ट पूर्व में एवं कम समय अनेक समय अनेक मनुष्य का चेप आ जाए वो आम्रा चिष्टा कर को जो इटा की भावे रेडियो बाती भी मीडिया माध्यमे ये शास्त्रो अमरा शेष कर बो आसले अनेक कथा हुलो खाद्य दिवस बोलके निरापत्त खाद्य बोलके तो अपना कैसे शोर बोशे जानते चाहिए जब आसले आमादे दशक के उद्देश्य जो दी ये निरापत्त खाद्य शंपोर के किस्म बोले तो वो मेरा तादर कोरोनियो की ये विषय जो देख रहे हैं जी तो अमरा भोक्ता ताले भोक्तर प्रथम आह हमारे ठीक ठाकते हो पे एवं भक्ता जेहतु ये जिनिस्टा ग्रहण करते हैं ताले शेख ग्रहणे दिखते के उकिन्तु तार छोटर कोता ठाकते हो पे ये जे हम जो दिशु बोल जी जे पौड़ी बारे खावट टकी भावे रान्ना होते हैं रान्ना कोशल टकी बा एवं एक खावट टकी भावे शंग्रोक कोन करते हैं ये कच्चा खावरे � एवं सब शेषे होच्छे कि जी तो हमरा एक देशे नागौरी तो नागौरी के लिए एक ता निर्दिष्ट दायित्व कर्तव्य आच्छे जी ये निरापत्त खाबट्टा कोथा है पावा जाए शेष शाम पड़ते हों तो देख के उत्पुद्ध करा एवं हमरा पाराकृति विषय ही शेपे हमारे जो पृथ्वी विषय आच्छे ताकि वो जाना नो जो निरापत्त खाबट्टा क अब पौरुषित जी टा बोलते जाए निरापत्त खाद्य शुद्ध मात्रों खाद्य ग्रहण ना ये जो खाद्य उत्पादन थे के शुरू करे खाद्य टा की भावे डिस्ट्रीब्यूशन होच्छे पौड़ी बहुन होच्छे एवं बाजारे की भावे बिक्री होच्छे एवं शर्बतों से शे टा पौड़ी बारे की भावे रान्ना होच्छे रान्ना प्रोक्टियर सुनार जुन्नो बाद देखा जुन्नो शौचालय बोल बोल के सवाय भालो थक गए शुष्क तो थक गए ने वो निरापत्त खबर तोड़ी एवं खावा थे के शुरू करे शब्द किसी डीजे दर मोतो करे कोरे नहीं बे 
নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করবে ধন্যবাদ